வணக்கம் தமிழ் அஞ்சங்களே இது தமிழ் ஹேர்ப்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகையோட பெயர் நீர்மேல் நெருப்பு அப்படிங்கிற கல்லூரியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதோட பொட்டானிக்கல் நேம்னு பார்த்தீங்கன்னா அமானியா பேசிஃபெரா அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு பூக்கும் வகை தாவரம் இது பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல பகுதியில் அதிகமாக காணப்படும் அதுக்கப்புறம் நீர் நெல் வயல் போன்ற இடங்களில் பரவலாக இது காணப்படும் இதோடய தாயகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அதுக்கப்புறம் நிறையா கண்ட்ரீஸாக இது போய் செழித்து வளர்ந்துருக்குது ஆனால் இஸ்ரேல் நாட்டில் மட்டும் இது வந்து ஒரு அழிஞ்ச இனமாக கருதப்படுது இந்த கல்லருவி பூ பார்த்தீங்கன்னா தண்டோட இடுக்கு பகுதியில் சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இதோட விதைகள் காய்ந்த நிறத்தில் இருக்கும் இதில் விட்டமின் சி நிறையா உள்ளது இதுக்கு எதுக்கு நீர்மேல் நெருப்பு அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சூரிய ஒளி படும்போது இதோட தண்டு பகுதி ரொம்ப சிகப்பாக ஒரு மாதிரி மென்மெனுப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப முதிர்ந்த காலத்தில் அதாவது வயசான காலத்தில் இதோட இலை பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பாக மாறிடும் அப்போ சூரிய ஒளி படும்போது இது வந்து ஒரு நெருப்பு மாதிரி தெரியும் அதனால தான் இதுக்கு நீர்மேல் நெருப்பு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இது பரவலாக எல்லா நெல் வயல்லையும் காணப்படும் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாது இது வந்து ஒரு கலை பயிராக மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் இது வந்து நீர்மேல் நெருப்பு அப்படிங்க கல்லுருவி அப்படிங்கிற மூலிகை இன்றைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் தெரியாது ஸோ அதனால தான் இந்த காணொலி இதோட பயன்தரும் பாகம்னு பார்த்திங்கன்னா சமூலம்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லா பகுதியுமே பயன்தரக்கூடியது தான் இதோட இளம் தளிர்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடலாம் இதோட தலை எடுத்து காய வச்சு சாம்பலாக அதை எரித்து சாம்பல் பண்ணி அதில் தேங்காய் நெய்யை சேர்த்து புண்ணுக்கு போட்டு வரும்போது தோல் வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த தோல் நோய்கள் நீங்கும் அதுக்கப்புறம் படர்த்தாமரை சொரி சிறங்கு வண்டுக்கடி போன்ற நோய்களுக்கு இது அருமருந்தாக பயன்படுது அப்புறம் இதை முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த கேன்சர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கேன்சர் செல்ஸை கேன்சர் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தோட அந்த வெள்ளை மற்றும் சிகப்பு அணுக்களை அழிச்சிடும் அப்படி அழிக்கிற அந்த வைரஸை இது வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மூலிகையோட ஒரு தனி சிறப்பம்சம் இது புற்றுநோய் செல்களை அதாவது அழிக்கிறது மற்றும் செல்களை புதுப்பிக்கிறது புதுப்பிக்கிறதுனா என்ன சொல்கிறதுனா அதாவது ரீஜென்ரேட் பண்ணுறது அதாவது பிளட்டை வந்து ஃப்யூரிஃபையர் பண்ணுது அப்புறம் நஞ்சு கடிக்கும் இது பயன்படுது தேள் பாம்பு பூரான் இந்த மாதிரி விச சந்துகள் கடிச்சிச்சுன்னா இதை எடுத்து வச்சு நல்லா அரைச்சி கடி வாயில் கட்டி அப்படியே கட்டிட்டிங்கன்னா அதோடய விஷம் இறங்கிடும் அப்படின்னு நம்பிக்கை நிறைய பேர் தான் சொல்கிறாங்க வண்டுக்கடிக்கு இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வண்டுக்கடிக்கு இது மேல் பூச்சா பயன்படுத்தலாம் முக்கியமாக இந்த தோல் நோய்களுக்கு வந்து இது பெரிய மருந்தாக பயன்படுது அதுக்கப்புறம் சிறிய கல்லை வந்து கரைக்கிறதுல இது பெரும் பங்காற்றுது இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வளரும் ஆனால் முக்கியமாக இது நீரோடையில் தான் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ எங்கள் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நெல் வயலில் ரொம்ப வளர்ந்துருக்கு நெல்லாம் அறுக்கிற சமயம் இப்போ இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி ரொம்ப செழுப்பாக வளர்ந்துருக்குது இது சரி நெல் அறுத்த வேட்டி பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே செவ செவந்துடும் என்னோடய மூலிகை பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு கலராக மாறிடும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரிய ஒளிப்படும் போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மினுமினுப்பாக இருக்கும் தூர்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு சிகப்பு கலரில் தெரியும் நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நீர்மேல் நெருப்பு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நான் நிறையா தருக்கும் படித்ததில் இந்த மூலிகை சாரம் தண்ணியில் விட்டும்போது மேலே புகை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் அது மாதிரி எந்த ஒரு புகையும் வரல ஆனால் இது மெயினாக எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து தோல் நோய்களுக்கு இது பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக பயன்படுது நான் அந்த மூலிகை பரிசோதனையும் பண்ணி பார்த்தேன் அது மாதிரி எதுவும் புகை மாதிரி எதுவும் வரல அதோட அப்படியே அந்த சாறு வந்து அப்படியே தண்ணியோட மெல்ட் ஆகி அப்படி உள்ளே போயிடுச்சு இந்த நீர்மேல் நெருப்பு மூலிகை அதிகமாக மாந்திரிகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வேற முறையாக காப்பி கட்டி ஒரு குப்பையில் அடைச்சி வச்சுருக்கும் போது எதிரிகள் மற்றும் வறுமை நீங்கும் அப்படிங்கிறது கருவூரால் பாலத்திரட்டில் கூறப்பட்டுள்ள ஒரு சித்தர்பாடல் இது வேலு சிவதனீஸ் உங்களுடன் மற்றும் ஒரு அரிய மொழிகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்
Thank you.